哎呦，我的姑奶奶，你怎么下楼了？伤还没好利索呢。我没事儿，是不是出事儿了？哎，没事儿，你几个哥们约我喝酒。你们谁呢？这一大早的谁约你喝酒啊？是不是高寒给你打的电话？是不是石天心要露面了？如果是的话，你必须带我去行动。你听我说，你现在最大的事儿就是把身体养好啊，其他的你甭管。没事儿，沈文杰，你跟我说实话。这这就是实话啊，其他的全交给我，你放心吧啊，哎，听话。嘿，沈文杰，怎么样？打完了。我这不着急拿东西吗？我保证下次一定要提前申请啊！哎，哎，你拿枪干嘛呀？是不是有行动啊？呃，抓住池田星二，揭发国民党勾结日本人制造毒品。哎，我问你，高寒是不是共产党？快说呀！这我哪知道啊？嗨，管他什么党呢？我们哥几个该干什么干什么啊！我就知道，你们都知道是吧？就我一个人不知道。你当初怎么说来着啊？让我相信你们，你们相信过我吗？早就知道了，我就是没说而已。小荣，你比我认识他早，他是什么人，你更应该了解他。我们哥几个愿意跟他出生入死，就是因为他这个人。我不管他是什么党，我只知道。他永远是我们队长，我们是兄弟。哟，沈文杰啊，你怎么突然一下变得那么成熟，那么通情达理啊？我都快不认识你了。队长说过，男人就应该学会承担，学会面对现实，认清楚自己就是成熟。女孩都喜欢这样。这最后一句是你自己加的吧？高寒可是不会说这种话。不过你也说的对啊，这个高寒不管他是什么人，他永远都是我们的队长。这次行动我一定要去的，我可不希望高寒出事，我更不希望你。我什么？我就知道你担心我。你甭解释啊，我心里边明镜着呢。呃，这女孩吧，都喜欢成熟的男人，以后我天天成熟。都切了吧，我就知道你是装的，那我装成熟呢？行了行了，赶紧走吧，来不及了。有人跟踪，赶紧开！队长，你看，没事儿，我们到那边堵他。队长，分头行动。是。开车跑了，队长，那现在怎么办啊？我们回去想办法吧。我队长，好不容易逮的这老家伙出来，就这么让他跑了
。池田这次知道被跟踪，肯定会更加谨慎。下次恐怕是难上加难了。高寒，你快拿个主意吧。这是什么？那是池田信二的剑道符，我不小心把它弄脏了，所以带回来洗。我听说池田信二特别痴迷剑道，每周都会去剑道馆练习。文杰，附近是不是有一个叫五级的剑道馆？五级剑道馆？对，就在华山巷附近，离这不远。带我去。袭击制毒工厂的那些人，唐小茹，嗯，何儿已经不见了，是被唐家秘密执行了家访。童心真的。队长，是赤田的事，跟我过去。是。最近见过姚科了吗？啊，最近我一直在忙于办图形证的事儿。队长，你放心，我不会耽误工作的。嗯，听说姚科在乡下有个姨妈，这个我也不大清楚。不过听说他父母很早就去世了。你们在这等着，我下去看看。不行，服从命令。有人。什么人？是我以前特训队的战友，不能让他们知道我和你的关系。这样，你先躲一下，我引开他们。好。
，这么重要的东西，池天仙随身携带，一定是刚刚得到这个证件。你说是什么人和他接头？让他跑了，有一点可以肯定，这人应该是华界警察大队内部人员。啊，警察大队的人？对，他开的车是我们的内部车。那现在怎么办？这样，你们几个人把池天拉过去，找个大夫，尽可能把他救活。我现在回到队里看看有没有新的发现。是好，分头行动。高队长，高队长，哎日本人制毒，就是为了坑害老百姓。但如果没有国府上层的支持，恐怕毒品运不出去。齐田新二，要的就是这个。是，没错。可这个通行证，咱们警察大队是开不出来的呀。这个通行证应该是从禁毒处那拿到的。我一直认为禁毒处跟日本人有所勾结，但是我今天跟踪赤田新二的时候，发现跟他接头的人并不是禁毒处的。这个人开的是咱们警察大队的公车，这说明这个人在为了打通国府上层和池田之间的关系。这件事情还有谁知道？只有我知道。啊！为了这件事情让警察署的人知道，我们警察大队内部出了罕见叛徒，这可怎么办？我也脱不了干系啊！这件事情千万不能外泄啊！可是队长，可是什么呀？叛徒是要抓的，可是这个事情得秘密的、悄悄的，好不好？我今天跟他交过手，这个人受伤了，我现在怀疑他在我们的警署大楼里。啊？在我们这大楼里面？你说我应该怎么办？通知警队，封锁大楼，没问题。封锁大楼可以的，可是这件事情要秘密的进行，好不啦？我心里有数，我去安排。好的了。了。给我去保卫处。我是徐子文。
，上级通知，苏州郊区出现了伤寒疫情，让我们每个警员参加体检，各个出口加强警卫，没有我的命令，任何人不得出入。队长有命，因为伤寒疫情，全体人员不得离开，必须接受体检。体检？呃、是的，是上级命令。呃，好了，有重要的事情要出去办。啊，顾秘书就不要为难我们了。队长，情况怎么样？安排好了。你在盯着，我去。哎，怎么回事？不小心碰到了顾秘书，把他烫伤了。烫伤了？哎，啊，队长，不行不行吧？太疼了，好险！队长，我不是故意的。哎呀，伤得这么重、啊，哎，你把他送到医务室去，我去。快点，慢点。两个，去体检去。是，我去。是。啊，哎，队长没事吧？没啥大事，顾一南他烫伤了，去医务所了。哎，怎么了？哦，没事，没事。哦，快点啊，差不多就行了。这么重要的东西，迟电线随身携带，一定是刚刚得到这个证件。咱们警察大队是开不出来的呀。这个人开的是咱们警察大队的工程。怎么了？这是？顾一南他烫伤了，去医务所了。喂，哎，队长，医生下午已经来过了。怎么样？伤势太重，已经无力回天了。什么？池天死了。本来我们已经抓到了他，可是那个人对他开了几枪。文杰他们把他送到医院之后，他就断气了。这么说，池天香二一定是掌握了很重要的秘密。那个人为了保全自己，才不得已杀了他。那个人真的是警察大队的人吗？你们是不是查到什么了？池田是因为掩护这个人逃跑才被我们抓住的，所以说这个人的身份应该很重要。我现在分析啊，这件事情比我们想象中要复杂。会不会是顾一南呢？你有问题。你还记不记得我跟你说过，我跟他在餐厅吃饭的时候，他接了一个电话。请问哪位是顾一南先生？这里有您的电话。不好意思，失陪一下。对。然后匆匆忙忙的就离开了。我问过服务生，服务生说电话那头的人中文说的不是很流利。这样看来，他的接头人很可能是池田星二。池田星二那么急着找他，一定是有很重要的事情。得尽快查清楚顾一南的底细。嗯，哎，哎，小茹，你尝尝，现磨的咖啡特香。哎，你能摸到我这晃悠吗？都烦死了。是是。来来来，你尝尝这点心啊，上海滩最有名的点。吃过了，吃过了，吃过了。哎，小茹小茹，你尝尝，你尝尝，可好吃了。这可是上海滩最有名的。
这不是姚小姐吗？姚小姐，你好，唐教官。哎，你你你你，天正，你那尸体啊？啊，哎，队长，尸体在哪儿啊？你问谁尸体在哪儿呢？哦，我是说，池田先生的尸体啊，在颐和堂的那个哪儿？在在合义堂的仓库下面，我们准备要放到哪？哦，池田是护卫队的队长，要是他的死因传出去，日本人肯定会大做文章，所以你们一定要小心，不能牵扯到任何人的头上。呃，对了，池田制毒的事儿，公使馆知道吗？公使就算知道，这件事情一旦闹出来，他们也一定会装作不知道，嫁祸给合义堂身上。姐，你看着我干嘛呀？有什么话你就直说，都这个时候了，怎么都行。是这样的，现在最安全的办法就是把造毒的事情传出去，让日本人哑口无言。嗯，这是个好办法。这这这这办办办法倒是好办法，但是会不会？牵扯了小茹啊！我可不怕受牵连，只要彻底把日本人给端了，我爸在天有灵，他也会欣慰的。这件事情还是要从长计议一下。我倒是觉得啊，现在最重要的是把警察内部的内鬼抓出来。那有线索了吗？是谁啊？我现在怀疑是顾一南。顾一南。一男，哼！我早就看这王八蛋不是好东西。队长，我们有什么证据吗？哎呀，还要什么证据啊？肯定是他！我早就说过，一枪给他崩了得了。坐下，把他。高寒话都没有说完呢，你就插嘴？你得听他说完，老是插嘴，动不动就杀人。高寒，你继续说。呃。我呢，当时开枪打中了顾一南，但是呢，我们大队检查身体的时候，他以烫伤的借口逃过了，所以我必须要确定一下，他的伤口是不是我开枪打的。呃，就是这样。我去吧。上次我辞职还乡，他不知道，我可以利用这个当借口去探望他一下。不行，那太危险了，你的伤还没好呢，不行。我的伤也是啊，不行，这是唯一的办法。这事儿没得商量，你听我说啊，你一定得，哎呦，不能冒这个险。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？哎，对对，队长，让一下，让一下。怎么了？怎么了？怎么了？啊，是不是伤口又疼了？你别着急，我给医生打电话啊。哎，行了，行了，行了，我就稍微有点疼。这临出门的时候，我怎么跟你说来着？我说不让你来，你偏得来。这打打杀杀的，本来就是我们爷们儿该干的事儿，是吧？肯定是抓那小鬼。别看我们文杰平时大大咧咧的，平时心可细了。我要是有点不舒服啊，他都慌了。这次要不是我执意要去执行任务，他是断然不会让我去的。嗯，这这这就是的，你。你万一要是有个三长两短的，那那那我也不活了。哎，你不刚才跟我说了吗？要给我炖炖花椒燕窝的。对对对，花椒燕窝，我回家亲自给你炖。时间不早了，高寒。哎，要不和文杰先回去？我回去回去，赶紧回去。那个燕窝容易炖焦了。对。走走走，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
今天真是太开心了。哎，我没想到。哎，你你怎么了？是不是伤口还是不舒服？今天谢谢你。跟我跟我还客气什么呀？哎，你什么？你在这待着，我去开车啊。哎，我去吧。上次我辞出还乡，他不知道，我可以利用这个当借口去探望他一下。不行，那太危险了，你的伤还没好呢。不行，我们的伤没事啊。不行，这是唯一的办法。这事儿没得商量，我跟你说，你就听我的。小刘啊，啊，高副队长，咱们进出的车辆都有登记吗？都有登记的，拿来给我看看。这个，哎，登记簿。四九八二昨天出去过吗？四九八二，嗯，好像出去了。这儿怎么没登记呢？啊，上午的时候，许队长说开会要用车。他就开的这辆，呃，平时都是许队长在用，所以记录可能不太全。许队长，你确定吗？确定啊，昨天还有另外一个同事也在，我们都看到了。那有没有可能是许队长中间回来了，是别人又开着他车出去了？不会，我昨天一直在当班，没有看到其他人用过这辆车，而且除了许队长之外，其他人不太会用。小姐，你怎么知道我家电话号码？啊啊，不是，我不是那个意思，我的意思是，哎，好久没有你的消息了，也不知道你怎么样，你在哪？你突然问了这么多问题，我不知道该怎么回答了。对不起，因为可能接到你的电话，实在是太高兴了。你看，我都忘了自己说什么了。我刚刚从乡下回来。走的匆忙，没来得及跟您说，所以一回来就给您打电话了。我听同事说您受伤了，不知道好点了没？有姚小姐的关系，什么伤都好了。那就好。我本来带了些土特产要给你，可是你受伤了，我就不方便过去了。哎，没关系。啊，其实我现在也不方便外出。如果姚小姐有时间的话。不妨来我家坐坐，那不太好吧？呃，其实我早就想请姚小姐来家里了。那好，我就冒昧打扰了。那我等你。
，家人送花，用心致之。快请坐。喝点什么？嗯，茶还是咖啡？嗯，喝茶吧。好。怎么样？今天外面的天气好吗？还不错。对了，我听说你是烫伤的，怎么会这么不小心呢？伤得严重吗？啊，没事，小意思，已经好多了。呃，哎，没事儿，已经好多了。再说，我怕伤口吓到你。嗯，那你要记得按时换药，不能沾水，否则会留疤的。谢谢。嗯、啊，对了，我做了一些小菜给你补补身体，来的匆忙，随便做了几样，不知道你喜不喜欢。但是已经有点凉了，能不能进入你的厨房把它热一下？你是我的贵客，这种事情怎么能让你做呢？我来，你等我。杨小姐，呃，你随意，不必拘束。好的，我知道了。还是女孩子会收拾屋子，简简单单换了一束花，整个房间就变得温馨了。花香有助睡眠，放在这里也不知道你喜不喜欢。姚哥，我非常喜欢，谢谢你。嗯，喜欢就好。菜热好了吗？好了，请。不要生气了，你看我不是挺好的吗？